அதிமுக நிர்வாகிகளினுடைய கூட்டம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் அந்த கட்சியினுடைய தலைமையகத்தில் நடைபெற இருக்கின்றது இந்த நேரத்தில் அதிமுகவில் அதிமுகவினுடைய அதிருப்தி சட்டமன்ற உறுப்பினரான ரத்ன சபாபதி அவர்கள் நம்மோடு தொலைபேசி வாயிலாக இணைந்திருக்கின்றார் அவரிடம் பேசுவோம் சார் உங்களுக்கு இந்த கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதா நீங்க அந்த கூட்டத்தில் கலந்துட்டு இருக்கீங்களா ஒருவேளை உங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தா நீங்க அந்த கூட்டத்தில் கலந்திருப்பீங்களா சரி உங்களுக்கு இந்த அழைப்பு விடுக்கப்படாததனுடைய பின்னணி என்னன்னு நீங்க கருதுறீங்க இல்ல இந்த அழைப்பு நீங்க வந்து தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க நாங்க தொடர்ந்து அதிமுகவில தான் நீடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதும் கூட ஒரு அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவரினுடைய ஆதரவு என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று இப்படி இருக்கும் போது உங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படாததனுடைய பின்னணி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க கருதுறீங்க கடந்த காலத்திலையும் வருங்காலத்திலையும் எப்படி அவங்க நம்மள எங்களை மதிப்பாங்க எங்களை விரும்புவாங்க ஏற்றுத்துருவாங்கிறதுலாம் இருக்குண்ணா இந்த இக்கட்டான இந்த இடர்பாடான சூழ்நிலையிலேயே சார் இப்ப இந்த கட்சிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இருவேறு கருத்து அதாவது ஒற்றை தலைமை வேணும் அப்படின்னு அதிமுக அதிமுகவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தரப்பினர் ஒரு கருத்தை முன்வைக்கின்றாங்க ஆனா தற்போதைய நிலையை நீடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தும் நிலவுது இந்த இரண்டு கருத்துக்களை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க தலைமையோ ஒத்த தலைமையோ மக்கள் விரும்புகின்ற தலைமை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற தலைமையாக தொண்டர்கள் விரும்புகின்ற தலைமையாக இருக்க வேண்டும் அது என்று ஒட்டுமொத்த அனைத்த ஒரு நபர் கூட விடுபடாத அனைத்து அதிமுக உறுப்பினர்களும் இருந்து ஒட்டுமொத்தமாக யாரை தேர்வு செய்கிறார்களோ அதுதான் உண்மையான தலைமை உண்மையான அதிமுக உண்மையான நிலை இன்றைய கூட்டத்துக்கு உங்களுக்கு அழைப்பு விடாத பட்சத்துல நீங்க அடுத்த கட்டமா நீங்க உங்க தரப்புல இருந்து என்ன செய்யணும் என்ன செய்ய இருக்கிறீங்க ஒன்னும் செய்ய முடியாது அடைப்பு இல்லாட்டு அடையாத அழைக்கலைங்கிற போது போகல அவ்வளவுதான் பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம் எங்களோட இணைப்பில் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி நம்முடைய அரங்கத்தில் பத்திரிகையாளர் ஐயநாதன் அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார் சார் இதற்கு முன்னாடி பேசின அந்த விஷயங்களை கேட்டிருப்பீங்க மத்திய அமைச்சர்களை மாநில அமைச்சர்கள் சந்தித்தது அப்படின்றது தமிழகத்தினுடைய நலன் கருதி நடைபெற்ற ஒரு சந்திப்பு தான் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை பீர் முகமது அவர் முன்வைக்க கேட்டோம் இரண்டாவது விஷயத்தை பொறுத்தவரையும் கட்சிக்குள் அப்படிப்பட்ட குழப்பம் ஏற்படுவது குழப்பம்ன்றது சொல்றதை விட இது மாதிரி இருவேறு கருத்துக்கள் உருவாகுவது அப்படின்றது அந்த கட்சியினுடைய அந்த கட்சி ஜனநாயகபூர்வமா செயல்படுது அப்படின்றத வெளிக்காட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நீங்க எப்படி பார்க்கிறீங்க முற்றிலும் மறுக்கிறேன் கட்சி தமிழ்நாட்டினுடைய நலன் கருதி தான் இவர்கள் வந்துட்டு போய் சந்தித்தார்கள் என்றால் சந்தித்து நிதி கேட்டார்கள் என்றால் கஜா புயலுக்கு வந்துட்டு உடனடி நிவாரண நிதி தான் கிடைத்ததே ஒழிய ஒரு பதினான்காயிரத்தி எழுநூத்தி சொச்சம் கோடி ரூபாய் மறு கட்டுமானம் மறுசீரமைப்பு என்பதற்கெல்லாம் கட்டியதை பற்றி பத்து பைசா இதுவரை வரவில்லையே அப்பொழுது தேர்தல் நடக்க இருந்த ஆறு மாதத்திற்கு முன் தான் கஜா புயல் தாக்கியது அப்பொழுதே தராத இந்த பாஜக அரசு இன்றைக்கு இவர்களை நம்பி தேர்தலில் நின்று எல்லா இருந்த ஒரு இட தொகுதியையும் இழந்து இப்படிப்பட்ட நிலையில் இவர்கள் கேட்டவுடன் அவர்கள் தரப்போகின்றார்களா ஒன்று சரி ஒரு ஒரு தோல்வியை சந்திச்சிருக்கிறோம் அடுத்து நடைபெற இருக்கக்கூடிய உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி அடைய வேணுன்ற ஒரு தேவை இருக்குது ஆகவே இவற்றை கருத்தில் கொண்டு இதையெல்லாம் விளக்கி நிதியை பெறுவதற்கு மத்திய அமைச்சர்கள் மத்திய அமைச்சரை சந்திச்சிருக்கலாமே அப்படின்றது ஒரு வாதம் அவர்களோடு பழகியதில் எனக்கு ஏற்பட்ட உணர்வு அஇஅதிமுகவோடு தங்களுடைய கூட்டணியை பாஜக நீட்டிக்காது அவர்களின் தலைவர் ஒருவர் சொன்னதை போல தனித்து களம் காண்பது மட்டும்தான் பாஜகவை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் முற்றிலும் முழுதாக பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணி என்பதை எல்லாம் நிராகரித்து விட்டது இவர்களோடு சேர்ந்த போது அவர்களால் அதிமுக சார்பான அல்லது அந்த மக்கள் செல்வாக்கு வாக்குகளை இவர்கள் பெற முடியவில்லை ஐந்து தொகுதிகளிலும் தோற்றுவிட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட சூழலில் இதற்கு மேல் இவர்களோடு நின்று உள்ளாட்சியர்களில் ஜெயிப்போம் என்றெல்லாம் அவர்கள் அந்த கற்பனையில் திளைக்க விரும்பவில்லை அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் ஒரு கட்டாயத்திற்கு நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம் பாரதிய ஜனதா இங்கே தனித்து களம் கண்டு தான் அந்த அரசியலை செய்ய வேண்டும் என்று எனவே இந்த முயற்சிகள் எதுவும் இவர்கள் சார்பான எந்த முயற்சிகளும் இதற்கு மேல் நிறைவேறாது என்று உறுதியாக நம்பலாம் அஇஅதிமுகவை பொறுத்தவரை பாஜகவோடு தொடர்ந்து நீடிப்பது என்பது அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த புள்ளி வர சட்டப்பேரவை மக்களவை கணக்குகளையே பார்த்தார் நீங்கள் நாங்கள் வந்துட்டு பார்லிமெண்ட்டில் பதினெட்டு பர்சன்ட் தான் ஆனால் நீங்கள் சட்டப்பேரவையில் பார்க்குறோம் முப்பத்தெட்டு பர்சன்ட் நாங்கள் வாங்கியிருக்கிறோம் மூணு பர்சன்ட் தானே அப்போது இவர்களுக்கு சட்டப்பேரவையில் அந்த வாக்குப்பதிவு அதில் இருக்கக்கூடிய இவிஎம் அவைகளையெல்லாம் பற்றி ஒதுக்கி வைத்து விட்டு அப்படியே 
மேம்போக்காகவே விவாதிக்கிறதாக இருந்தால் கூட அப்போ சட்டப்பேரவையில் வாக்களிக்க தயாராக இருந்த அதிமுக வாக்கு வங்கியோ அல்லது மக்களோ பாஜகவிற்கு வாக்களிக்க அல்லது கூட்டணிக்கு வாக்களிக்க தயாராக இல்லை என்பது உறுதியாகிவிட்டது அல்லவா இதற்கு மேல் பாஜக எப்படி அதிமுகவை நோக்கி இறங்கி வரும் இரண்டாவது அதிமுகவினுடைய எல்லோருமே எடுத்தவுடன் சொன்னது என்னவென்றால் பாஜகவோட கூட்டணி எங்களுடைய தோல்வி என்று அவர்களும் அதை எதிர்பார்த்து தான் கூட்டணி எல்லாம் வைத்திருக்கின்றார்கள் தாங்கள் ஒரு பலவீனமான நிலையில் இருக்கின்றோம் இப்போதைக்கு தேவை பாரதிய ஜனதா மட்டுமே அல்ல என்றுதான் பாமகவையும் தேமுகவையும் அவர்கள் சேர்த்து கொண்டார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலும் இவ்வளவு பெரிய அடி விழுந்து விட்ட பிறகு அதில் தொடர வேண்டும் என்று எந்த தொண்டரும் விரும்ப மாட்டார் அதனுடைய விளைவு தான் எல்லோரும் இவர்கள் எல்லாம் பேசியிருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த நிலையில் போய் இவர்கள் இந்த லீடர்ஷிப் கன்சாலிடேஷன் அப்படின்ற இந்த முயற்சியில் ஈடுபடுவது என்பது இது முதலில் கட்சியை காப்பாற்றுவதா அல்லது தலைமையை காப்பாற்றுவதா காப்பாற்றிக் கொள்வதா என்கின்ற ஒரு கேள்வியை இடும் தலைமையை காப்பாற்றிக் கொள்ள எந்த ஒரு முயற்சியும் இப்பொழுது இருக்கிற நிலையில் பலவீனமான அஇஅதிமுகவை மேலும் பலவீனப்படுத்தும் ஒரு நோக்கராக எனது கருத்து இது அதே நேரத்தில் மற்றொன்றை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஒரு ஆளுங்கட்சியாக இன்னும் இரண்டு ஆண்டு காலம் தொடரப்போகின்ற இந்த கட்சி அதன் பிறகு தேர்தலை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் இந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் எப்படி செயல்பட வேண்டும் தமிழ்நாட்டினுடைய நலன்களை விட்டுக் கொடுத்தா உரிமைகளை பற்றி குரல் எடுப்பாமல் இதுவரை இந்த ஒன்றரை ரெண்டு ஆண்டுகளில் இருந்தது போல் அமைதி காத்து அப்படித்தானா அல்லது புது வழியில் எழுந்து நின்று எல்லாவற்றையும் எதிர்கொள்வதா செல்வி ஜெயலலிதா பாணியில் என்பதை அவர்கள் இன்றைக்கு யோசிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருப்பதாகவே கருதுகிறேன் சரி